evening sir okay, good evening good evening or one minute one minute ringa var na line ku one minute ringa
ஓகே ஒரு ஒன் மீட்டிங் அப்படி இல்லை இன்னொரு ஒன் மீட்டிங் சின்ன வேறு ஒன்று பிடிச்சி ஓடியார் ரைட் ஓகே இஸ்லாம் வலைக்கம் வணக்கம் நாங்கள் எங்களுடைய பிஇடி கேட்க நிறையுடைய ரெண்டாவது பாடத்தை ரெண்டுக்கு நாங்கள் சந்திக்கிறோம் இந்த பாடம் உங்களுக்கு தெரியும் கல்வி தத்துவம் அல்லது கல்வி மெய்யில் என்று அழைக்கப்படுகின்ற பாடத்தில் நாங்கள் இன்றைக்கு சந்திக்கிறோம் ரைட் நாங்கள் கடந்த கிளாஸில் வந்து ஒப்பிட்டு கல்வி சம்பந்தமாக பார்த்தோம் இன்று நாங்கள் கல்வித்துறையில் காணப்படுகின்ற தத்துவம் சார்ந்த மெய்யியல் சார்ந்த கருத்துக்களை பற்றிய ஒரு அறிமுகத்தோடு இன்றைய பாடத்தை நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறது இருக்கின்றோம் இதில் குறிப்பாக நாங்கள் கல்வி சம்பந்தமாக கல்வி சம்பந்தமாக கருத்துக்களை வெளியிட்ட கல்வி தத்துவியலாளர்கள் சம்பந்தமாக கல்வி தொடர்பாக எங்கள் நாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற செயற்பாடுகள் தொடர்பாக அடுத்தது கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறையோடு தொடர்பான தத்துவம் சார்ந்த நெறிகள் உடையங்களை எல்லாம் இந்த பாடத்தினூடாக நாங்கள் பார்க்கறதுக்கு இருக்கின்றோம் ரைட் அந்த வகையில முதலாவதாக நாங்க இந்த கல்வி தத்துவங்கள பாடத்தை அறிமுகம் செய்வதற்கு முன்னர் கல்வி என்றால் என்ன என்கின்ற ஒரு விளக்கத்தை ஒரு விடயத்தை பற்றி ஒரு விளக்கத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு கல் தத்துவத்துக்குள்ள நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் ரைட் அப்போ இது ஒரு மிகவும் ஒரு பரந்த எண்ணக்கரு மிகப்பெரிய ஒரு எண்ணக்கரு அதை இருந்தாலும் நாங்கள் ஒரு குறுகிய கால பகுதிக்குள்ள எங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கால அவகாசத்துக்குள்ள இந்த பாடம் சம்பந்தமாக இருக்கின்ற பெரும்பாலான விடயங்களை 
நாங்க உங்களோட கலந்துரையாடலோட உங்களோட பங்கு பெற்றதோட உங்களோட கருத்துக்களோட நான் ஆஹ் கலந்துரையாடுவதற்கு இருக்கின்றேன் என்கிற தகவலை நான் சொல்லிக் கொண்டு இந்த பாடத்துக்குள்ள நாங்க ஆஹ் உலகத்துக்கு இருக்கின்றோம் சரிதானே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணு கொஞ்சம் பாருங்க கல்வியினுடைய அடிப்படைகள் அல்லது கல்வி தத்துவம் கல்வி மெய்யல் என்பதா இவருடைய பாடத்துடைய தலைப்பு இதுல நாங்க இன்றைக்கு முதலாவதாக பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் இந்த கதை தெளிவா கேட்கலாம் பார்க்கின்ற முதல் ஆளுடையம் கல்வி என்றால் என்ன கல்வி என்னங்களுடைய பார்க்க போறோம் இப்ப இதுல நான் உங்களுக்கு சைட்ல காட்சி பார்த்திருக்கிறது கல்வி சம்பந்தமாக கல்வி தத்துவ ஞானிகள் சிந்தனையாளருடைய கருத்துக்களுடைய வரைவிளக்கங்களை சொல்லி இருக்கிறேன் உங்களிடமிருந்து நான் உங்களுடைய எதிர்பார்க்கிறேன் கல்வின்னா என்ன நீங்க என்ன விளங்கி இருக்கீங்க இதுல வந்து ஆசிரியர்கள் இருக்கீங்க ஆசிரியர்களாக போகின்றவர்கள் இருக்கிறீங்க ஆஹ் கல்வி கல்லூரியில ஆஹ் டிப்ளமா பட்டம் முடிச்ச நீங்க இருக்கிறீங்க நீங்க கல்வி என்றால் என்ன என்று விளங்கி இருக்கிறீங்க அதை சொன்னால் நாங்க இருந்துங்கிற பாடத்தை நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் யாராவது கல்வின்னா இதுதான் இது நீங்க விளங்கி கொண்ட விஷயம் மனிதனின் நடத்தையில் தாக்கம் செலுத்துகின்ற ஒரு அம்சம் மனிதனுடைய நடத்தையில தாக்கம் செலுத்துகின்ற அம்சம் சொல்லுங்க பாப்போம் வேறு கருத்துக்கள் சரி பிள்ளை எல்லாம் பிறகு நீங்க என்ன கருதுறீங்க சொன்னா போதும் நீங்க என்ன கல்வி என்பது ஒரு மனிதனை ஒரு மனிதனாக பகுத்தறிவு கொண்ட அதாவது தன்னையும் சிந்தித்து பிறரையும் சிந்திக்க தூண்டுகின்ற ஒரு செயல்பாடுள்ள ஒரு விடயமாக நான் கருதுகிறேன் கல்வி என்பது மனித பண்பு உள்ளவனாக மனித பண்பு உள்ளவனாக மாற்றுகின்ற ஒரு விடயம் தான் கல்வி என்பது ஒரு தனி மனிதன் தனி மனிதன் மூலம் சமூகத்தில் ஏற்படுத்துகிற ஒரு மாற்றம் ஒரு தனி மனிதன் தனி மனிதன் மூலமாக சமூகத்தில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் மாற்றம் ஒரு தனி மனிதன் அவனுக்கு கூடாக சமூகத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு விடயத்தை நீங்க கல்வின்னு நினைக்கீங்க ஓகே பிரசானா இங்க ரசான டீச்சர் ஷாமலி ஷாமலி சொல்லுங்க ஷாமலி ஷாமலி சார் எஸ் சொல்லுங்க உங்களோட கருத்தை சொல்லலாம் கல்வி என்பது சமூகத்தின் மாற்றத்தின் செயல்முறை சார் சமூக மாற்றத்தினுடைய செயல்முறை சமூகத்தை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் சொல்லலாம் எஸ் ஓகே ஓகே உங்களோட கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தோம் உண்மையாகவே நீங்க குறிப்பிடுவது போன்று கல்வி என்பது நாங்க வெவ்வேறுபட்ட கோணத்துல வந்து நாங்க பார்க்கலாம் கல்வி என்றால் இதுதான் சொல்லி நாங்க திட்டவட்டமான ஒரு வரையறைய ஒரு வரை விளக்கணத்தை உண்மையாகவே நாங்க கொடுக்க முடியாது அந்த வகையில இனாட்டிஜ சொன்ன மாதிரியோ அல்லது வந்து கனி சொன்ன மாதிரியோ நாயகம் சொன்ன மாதிரியோ ரைட் கல்வி என்பதை வந்து நாங்க ஒவ்வொருவட்ட கோணத்தில் நோக்குகின்ற போது உண்மையிலேயே இந்த கருத்துக்கள் எல்லாமே ஒரு குவி மையத்தை நோக்கி ஒரு விடயத்தை நோக்கி எங்களை ஒன்று நிற்க செய்யும் அதுதான் நீங்க போது சொன்ன நடத்தை மாற்றம் 
ஆரம்பத்து சொன்ன ஹினா டீச்சர் சொன்ன மாதிரி இது நடத்தை மாற்றம் எப்படிப்பட்டதுன்னு சொன்னால் ஒரு மனிதன்ல ஒரு தனி மனிதன்ல நீண்ட காலகட்டத்துக்கு இது மிக முக்கியமானது நீண்ட காலகட்டத்துக்கு ஏற்படுத்தப்படுகின்ற நேர்நிலையான நடத்தை மாற்றம் அதை நான் எப்படி கொஞ்சம் மொடிஃபை பண்ணிக்கொள்ளணும் சொன்னா கல்வி என்பது ஒரு தனி மனிதன்ல நீண்ட காலகட்டம் ஒரு குறுகிய நேரத்துக்கு அல்ல ஒரு நீண்ட காலகட்டத்தை ஏற்படுத்தப்படுகின்ற நேர்நிலையான பொசிட்டிவான இப்ப நெகட்டிவான விஷயம் வேற இல்லாது பொசிட்டிவான நடத்தை மாற்றத்தை நாங்க சொல்லுவோம் கல்வின்னு சொல்லுவோம் அது நடத்தை மாறுறதுக்கான காரணம் அந்த நடத்தை மாறுறதுக்கான அடிப்படையாக அமைவது கல்வி என்று நாங்கள் பொதுவாக கல்வியை நாங்கள் வந்து வரையறை செய்து கொள்ளலாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு தனி மனிதர்கள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது ஒரு தனி மனிதர் ஊடாக சமூகத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றது ரைட் ஒரு தனி மனிதனுடைய நடவடிக்கைகளை குறிப்பாக அவன் இருக்கின்ற உயர்ந்த மனித பண்புகளை வெளிப்படுத்துகின்ற விடயங்களை கூட நாங்கள் கல்வி என்று நாங்கள் உண்மையாகவே அடையாளப்படுத்தலாம் இந்த வகையில கல்வி என்பது நான் நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் சொல்ற மாதிரி கல்வி என்ற எண்ண கருவினுள் நிலையான அம்சங்கள் காணப்பட்டாலும் நாங்க சொன்ன மாதிரி நடத்தை மாற்றம் நேர்நிலையான நடத்தை மாற்றம் போன்ற விடயங்கள் காணப்பட்டாலும் சமூக பொருளாதார அரசியல் காரணங்களினால் அதன் வரையறைகள் மாற்றம் அடைந்து உள்ளன ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் கல்விக்கு கொடுக்கின்ற வரை விளக்கணம் வேறுபடுகின்றது காரணம் சமூக பொருளாதார அரசின் காரணமே செல்வாக்கு அது கூட இருக்கின்றது இப்ப உதாரணமாக மத்திய கால பகுதி ஐரோப்பாவில மத்திய கால பகுதியில் நம்பப்பட்ட கால பகுதியில சமயத்துடைய செல்வாக்கு குறிப்பாக கத்தோலிக்க சமயத்துடைய மற்றும் புரட்டஸ்தாந்து சமயத்துடைய செல்வாக்கு உயர்ந்த நிலையில காணப்பட்டது அப்ப இந்த உயர்ந்த நிலையில சமயத்துடைய செல்வாக்கு காணப்பட்ட கால பகுதியில கல்வி என்று எவர் வந்து சமயம் தொடர்பான விடயங்கள் சமய கருத்துக்களை சமய கருத்துக்களை கற்கின்ற சமய கருத்துக்களுக்கு கூடாக வாழ்க்கையை வடிவமைக்கின்ற செயற்பாடாக கல்வி அவர்கள் பார்த்தார் அதே போன்று நவீன காலம் என நம்பப்படுகின்ற பதினேழாம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு கால பகுதியில விஞ்ஞான ரீதியான புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மனித வலுவுக்கு பதிலாக எந்த வலுவு எந்த சக்தியை பயன்படுத்துகின்ற நிலைமைகள் என்பவற்றின் போதும் சமூகத்துல மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்ற உற்பத்தியை அதிகரிக்கின்ற ஒரு விடயமாக கல்வியை பார்த்தார் இப்படி கல்விக்குரிய வரை விளக்கணங்கள் ஒவ்வொரு கால பகுதியிலேயே மாற்றம் அடைந்து வந்திருக்கின்றது என்பதை இந்த நிலைமைகளும் கூடாக எங்களால் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது எவ்வாறாக இருந்தாலும் நாங்கள் கல்வி என்பதை ஒரு எளிமையான வகையில வரை விளக்கணம் செய்கின்ற போது ஒரு தனி மனிதனில் நீண்ட காலகட்டத்துக்கு ஏற்படுத்தப்படுகின்ற நேர்நிலையான நடத்தை மாற்றத்தை வந்து நாங்க கல்வி என்று நாங்க அடையாளப்படுத்தி கொள்வோம் அவர் செகண்ட் பாயிண்ட்ஸ பாருங்க கல்வி என்பது சமூகத்தின் ஏதாவது ஒரு செயல்முறை மூலம் ஏதாவது ஒரு செயல்முறை மூலம் தனியாளிடம் சிறந்த உளநிலை வளர்ச்சியினை ஏற்படுத்தும் செயல்முறையாக என ஆர் எஸ் பீட்டர்ஸ் என்கின்ற கல்வியலாளர் குறிப்பிட்டார் ஒரு தனியாளிட்ட சிறந்த உளநிலை வளர்ச்சி ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு ஒரு தனியாளிட்ட நீங்க சொன்ன மாதிரி கணிச சொன்ன மாதிரி ஒரு மனித பண்பை வளர்க்கின்ற ஒரு தனி மனிதம் இருக்கின்ற உள்ளார்ந்த ஆற்றல்கள் மற்றும் மனித பண்புகளை வளர்க்கின்ற செயல்முறையை தான் பீட்டர்ஸ் வந்து கல்வி என்று அடையாளப்படுத்துகின்றார் ஜோன் டூயி அமெரிக்காவில மிகப்பெரிய கல்வி மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய சிந்தனையாளர் ஜோன் டூயி அவர் சொல்றார் கல்வி வாழும் செயல்முறையே அன்றி எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு ஆயத்தமாவது அன்றி அதாவது கல்வி என்பது நிகழ்காலம் தான் எதிர்காலம் இல்ல எதிர் எதிர்கால வாழ்க்கை தயாராகுவது இல்லை கல்வி நிகழ்காலத்துல சிறப்பாக வாழ்வது தான் கல்வி கல்வி என்பது அனுபவங்களை ஒழுங்கமைப்பதும் நூல் அமைப்பதும் ஆகும் சொல்லி கல்விக்கு ஒரு புதிய கோணத்துல ஒரு புதிய வடிவத்துல ஒரு வரைவிலக்கணத்தை கொடுத்த ஒரு புரட்சிகரமான கல்வி தத்துவ ஞானியாக ஜோன் டூவி காணப்படுகின்றதாக குறைந்த தனியை பார்ப்போம் ஜோன் டூவியுடைய கருத்துக்களை நாங்கள் பயன்பாட்டு வாதத்தின் அடிப்படையில நாங்கள் குறைக்க தனியை பார்ப்போமா ஒரு ஒன் மினிட் சொல்லுவோம் அதான் சொல்றோம் அதுக்கு அதான் சொல்லுவோம் ஒரு ஒன் மினிட் தான் மதிக்கணும்னா
ஓகே அப்ப அந்த ஜோன் டூயினுடைய கருத்து ஒரு தாக்ககரமான மிகவும் பயனுடைய ஒரு கருத்து அவர் கல்வி எப்படி பார்க்கறோம்னு சொன்னா எங்களோட நாட்டுக்கும் இது அவசியமான ஒரு கருத்து கல்வி என்பது வாழும் செயல்முறை வாழ்றோம்னு சொன்னா நிகழ்க காலத்துல நாம வாழ்ற செயல்முறை தான் கல்வி கல்வியை பயன்படுத்தி நாங்கள் நிகழ் காலத்தில் நாம் வாழலாம் ஆனா எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு ஆயத்தமாவது அன்று என்பது மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கருத்து ஏன்னு சொன்னா நாங்க எதிர்காலத்துல இன்னென்ன இலக்குகளை இன்னென்ன டாஸ்க்கள் அடைய போறோம் என்று சொல்லி நாங்கள் கல்வி அதை கேட்டு அப்புறம் ஒழுங்குபடுத்துவோமாக இருந்தா உண்மையிலேயே அந்த டாஸ்க் எதிர்காலத்தில் தேவைப்படாட்டி நாங்க என்ன செய்யறது அது எங்களுக்கு அவசியம் இல்லாம போயிருந்தோம் அவை தற்கால பிரச்சனைக்கு தற்போதைய பிரச்சனைக்கு நாங்க இப்ப எதிர்கொள்ள சிக்கல்களுக்கு எங்களோட கல்வி தீர்வு காண வேண்டுமே தவிர இன்னும் அஞ்சு வருடத்துக்கு பத்து வருடத்துக்கு பிறகு முப்பது வருடத்துக்கு பிறகு ஐம்பது வருடத்துக்கு பிறகு நாங்க எதிர்கொள்ள இருக்கிற ஒரு சவாலுக்கு நாங்க இப்ப ஆயத்தமாக வேண்டிய தேவை இல்லை இந்த அந்த நேரங்கள்ல அந்த சவால் வேறு விதமாக அதை விட வேறுபட்ட ஒரு சவால் எங்களுக்கு வந்துடலாம் அந்த வகையில ஜோன் டூ சொல்றார் கல்வி என்பது அனுபவங்களை ஒழுங்கமைப்பது மீளமைப்பதும் ஆகும் நாங்க கடந்த காலத்துல பெற்ற அனுபவங்களை நிகழ் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மீள் அமைக்கிறது தான் கல்வி என்கின்ற ஒரு ஆணித்தரமான கருத்தை ஜோன் டூயை குறிப்பிடுகின்றார் அதே போன்று இந்தியாவினுடைய இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய கல்வி சிந்தனையாளரான ஜி டு கிருஷ்ணமூர்த்தி சொல்றார் கல்வி என்பதன் உண்மையான பொருள் சுய விளக்கம் பெற்றுக் கொள்வதாகவும் ஒருவர் தன்னை பற்றி விளங்கிக் கொள்வதுதான் கல்வி எனக்கு என்ன இயலும் எனக்கு என்ன இயலாது எனக்கு காணப்படுகின்ற பலம் என்ன எனக்கு காணப்படுகின்ற பலகீனம் என்ன இவ்வாறு ஒருவர் தன்னை பற்றிய சுய விளக்கத்தை பெற்றுக்கொள்வதுதான் கல்வி என்று சொல்லி ஜி டு கிருஷ்ணமூர்த்தியினுடைய வரைவிலக்கணம் காணப்படுகின்றது ரூசோடைய வரைவிலக்கணத்தை பாருங்க கல்வி என்பது அழுத்தங்களில் இருந்து விடுபட்ட கல்வி என்பது அழுத்தங்களில் இருந்து விடுபட்ட இயற்கையான வளர்ச்சியாகும் அது ஒரு இயல்பான வளர்ச்சி இயற்கையோடு இணைந்தொரு வளர்ச்சி பிள்ளைக்கு கல்வியை அவனது ஆற்றல் தேவைகள் விருப்பங்கள் என்பவற்றுக்கு ஏற்ப பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற கருத்தை ஜோன் டூயி குறிப்பிடுகின்றார் அவை ஜோன் டூயினுடைய இந்த கல்வி பற்றிய கருத்து மிகவும் தாக்ககரமானது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது பிள்ளைகளுக்கு குறிப்பாக பிள்ளைகளுக்கு சிறுவர்களுக்கு கல்வியின் மூலமாக கொடுக்கப்படுகின்ற அழுத்தங்கள் கட்டுப்பாடுகள் முற்றுள்ளதாக நீக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற கருத்தையும் ரூசோ குறிப்பிடுகின்றார் இதனால ரூசோக்கு ஒரு சிறப்பு பேரைக்கு பிள்ளைகளின் இரட்சிப்பாளர் பிள்ளைகளினுடைய இரட்சிப்பாளர் என்கின்ற ஒரு சிறப்பு பேரும் இருக்கிற ரூசோவுக்கு நாங்கள் இவரையும் தனியை பார்ப்போம் ஜோன் டூயை பார்க்குற மாதிரி ரூசோவையும் நாங்கள் பார்ப்போம் ஓகே அடுத்த ஒரு கருத்து தான் பிளேட்டோ கிறிஸ்துக்கு முன் நானூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு கால பகுதியில கிரேக்கத்தில் வாழ்ந்த ஒரு மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளர் தத்துவ ஞானி அரசியல் ஞானி ரைட் அவருடைய கருத்து நாட்டுக்கு நன்மை அளிக்கக்கூடிய சிறந்த அறிவுள்ள பிரஜையை நாட்டுக்கு நன்மை அளிக்கக்கூடிய சிறந்த அறிவுள்ள பிரஜையை உருவாக்குவதே கல்வியாக வேண்டும் கருத்தை அவர் குறிப்பிடுகின்றார் பிளேட் அதே போல இந்தியாவுடைய தேசபிதா மகாத்மா காந்தி அவருடைய கருத்தை நாங்கள் பார்க்கிற போது நான் கல்வி என குறிப்பிடுவது பிள்ளைகளிடத்திலும் வளர்ந்தோரிடமும் உடல் உள்ளம் ஆன்மா உடல் உள்ளம் ஆன்மா என்பவற்றில் உயர் நிலைகளை வெளிக்கொணர்வதாகும் என்கிறார் உடல்ல உள்ளத்துல ஆன்மாவில உயர்ந்த பண்புகளை வெளிப்படுத்துறது தான் கல்வி என்று சொல்லி மகாத்மா காந்தி குறிப்பிடுகின்றார் அதே போல பிரித்தானிய சிந்தனையாளரான ஜோன் ஸ்டுவர்ட் மில் ஜோன் ஸ்டுவர்ட் மில் ஒரு கருத்தை சொல்கின்றார் எந்த ஒரு சந்ததியினரும் பின்பற்றுவதற்காக அல்லது முன்னேறுவதற்காக தமது இளைய சந்ததியினருக்கு ஒப்படைப்பது கல்வியாகும் ஒரு மாறுபட்ட கருத்தை சொல்றார் எங்களோட மூத்த சந்ததி எங்கள்ட்ட ஒப்படைத்தது கல்வி நாங்க இப்போது பெற்றிருக்கிற விடயத்தை எங்களோட அடுத்த சந்ததிக்கு ஒப்படைக்கிறது கல்வி என்று சொல்லி ஜோன் ஸ்டோட் மில் பரிமாற்றம் செய்யப்படக்கூடிய ஒப்படைக்கக்கூடிய ஒரு விடயமாக இந்த கல்வியை வந்து அடையாளப்படுத்துகின்றார் இவ்வாறு கல்வி தொடர்பாக ஏராளமான கருத்துக்கள் ஏராளமான வரைவிலக்கணங்கள் காணப்பட்டாலும் நாங்கள் ஒரு வரைவிலக்கணம் கொடுப்பதாக இருந்தால் எப்படி சொல்லலாம் கல்வி என்பது ஒரு தனிநபர்ல 
ஏற்படுத்துகின்ற நேர்நிலையானதும் நீண்ட காலம் நிலைத்திருக்கக்கூடியதுமான நடத்தை பற்றி நாங்கள் கல்வி என்று சொல்வோம் நேர்நிலையானதும் நீண்ட காலத்துக்கு நிலைத்திருக்கக்கூடியதுமான நடத்தை மாற்றத்தை நாங்கள் கல்வி என்று நாங்கள் அடையாளப்படுத்தலாம் கல்வி என்ற வரை விளங்கம் செய்ய உங்களுக்கும் சொல்லுங்க இப்ப நாங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போக்குறோம் கல்வி பற்றிய புதிய எண்ணக்கல் இது மிக முக்கியமான ஒரு பகை கல்வி பற்றிய புதிய எண்ணக்கருக்கள் இப்ப கல்வி என்பது இருபதாம் நூற்றாண்டுல பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுல இருந்த போன்ற ஒரு நிலையில இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுல காணப்படவில்லை அது உங்களுக்கு தெரியும் கல்வி என்பது காலம் இடம் நேரம் அரசியல் பொருளாதாரம் சமூகம் சார்ந்த பல்வேறு காரணிகளால மாற்றம் அடைந்து வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டு வருகின்ற விஷயமும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வகையில இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுல கல்வி பற்றிய புதிய எண்ணக்கருக்களை நாங்கள் பார்க்கின்ற போதும் தென்னு பிரதானமான எண்ணக்கருக்கள் காணப்படுகிறது ஒன்று வாழ்நாள் நீடித்த கல்வி என்கின்ற எண்ணக்கரு கல்வி கற்பதற்கு காலம் வரையறுக்கப்பட முடியாது ஒருவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அவர் கல்வி கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேணும் கல்வியை பெற்றுக்கொண்டே இருக்கின்றார் பிறப்புக்கு முன்னிருந்து ஆரம்பித்து இறப்பு வரைக்கும் ஒருவர் கல்வி செயல் முறையோடையே தொடர்புபடுகின்றார் தொடர்புபட்டிருக்க வேண்டும் என்கின்ற கருத்தை தான் இந்த வாழ்நாள் நீடித்த கல்வி என்கின்ற எண்ணக்கரு குறிப்பிடுகின்றது ஆகவே இந்த வாழ்நாள் நீடித்த எண்ணக்கரு கல்வி எண்ணக்கருடைய முக்கியமான விஷயம் என்று சொன்னால் தற்போது காணப்படுகின்ற கல்வி தொடர்பான விடயங்கள் காலாவதி அடையக்கூடிய தன்மையை கொண்டது எக்ஸ்பி அதாயிரு நாங்க பாவிக்கிற மருந்து மாத்திரைகள் மாதிரி நாங்க பாவிக்கின்ற உணவுப் பொருட்கள் மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட காலம்தான் நிலையாக இருக்கும் பிரியோசனமாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு அது வந்து எக்ஸ்பேர்ட் ஆகிடும் எக்ஸ்பேர்ட்னா காலாவதி ஆகி விடும் அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் கல்வியை அப்டேட் பண்ணுவோம் இட்டைப்படுத்த வேணும் இட்டைப்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்யணும் நாங்க தொடர்ந்து கற்க வேணும் இப்ப நீங்க ஒரு டிப்ளமா வந்து முடிச்சுட்டு கற்பித்தறி தேசிய டிப்ளமா கல்வி கல்வி எல்லாம் முடிச்சு நீங்க அது உண்டாக ஒரு ஆசிரியர் நியமனம் பெற்று ஆசிரியராக வந்திருக்கிறீங்க அப்ப நீங்க டிப்ளமா பெற்று ஒரு நான்கு அஞ்சு ஆறு பத்து வருஷம் இருக்கலாம் அந்நேரம் நீங்க கண்ட சமூகம் அந்நேரம் உங்களுடைய வகுப்பறை இந்த மாணவர்களை போன்ற ஒரு மாணவர் சமூகம் இப்போது இல்லை வகுப்பறை இல்லை இப்ப கல்விக்கான எதிர்பார்ப்பு தேவைகள் எல்லாமே வித்தியாசம் ஆகவே உங்களுடைய அந்த பழைய ஆலைவோ உண்மையாக இப்ப காலாவதியாக இருக்கும் காலாவதியாக இருக்க வேணும் அப்ப இப்ப நீங்க என்ன சொல்லணும் உங்களுக்கு அறிவு இட்டி படுத்த வேணும் அதுக்கு தான் நீங்க என்ன செய்றீங்க உங்களுக்கு இபி டீச்சர்ஸ் மேல இருந்தா உங்களுக்கு எபிசன்சி பார் செயல்முறைகள் காணப்படுது அதே மாதிரி இப்போ நீங்க புதிய புதிய கல்கி நிறைகளை தொடங்குங்க பிஇடி செய்வீங்க அதுக்கப்புறம் எம்இடி செய்வீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு எம்பில் செய்யலாம் இவ்வாறு உங்களுடைய கல்வி பிளத்து வந்து நீங்க இட்டைப்படுத்தி கொண்டு அப்டேட் பண்ணி கொண்டு நீங்க சென்றா மட்டும்தான் இந்த கல்வித்துறையில் காணப்படுகின்ற சவால்களை உங்களால எதிர்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு அப்ப இதைத்தான் இந்த வாழ்நாள் நீடித்த கல்வி எண்ணக்கரை வந்து குறிப்பிடுகின்றது அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நாங்கள் இப்படி சொல்ல போகணும் இப்ப எங்களுடைய பாடசாலைகள்ல காணப்படுகின்ற மாணவ சமூகத்தில் பெரும்பாலானவர்கள் வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டுக்கு பிறகு பிறந்தார்கள் 2010 ஜெனரேஷன் <laughs> ஜெனரேஷன் அல்ஃபாண்டாலே அவங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு பேர் இருக்கு ஸ்கிரீன் ஜெனரேஷன் ஸ்கிரீன் தொடுகிறேன் டிஸ்பிளே ஏன்னா ஸ்கிரீன் ஜெனரேஷன் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு பேர் இருக்கு ஆகவே இந்த பழைய சாக் அண்ட் டாக் கரும்பலகையும் வெண்கட்டியும் முறையிலான கற்பித்தல் அவர்களிடம் எடுபட மாட்டாது அவர்களை கவர மாட்டாது 
அவர்களை அதன் மூலமாக ஈர்க்க முடியாது ஆகவே நாங்கள் வந்து நிகழ்நிலை கற்பித்தலின் மூலமாக டெப் அல்லது லேப்டாப் அல்லது டிஜிட்டல் டெலிவிஷன் அல்லது மல்டிமீடியாஸ் அல்லது ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் இவ்வாறான நவீன சாதனங்களை பயன்படுத்தித்தான் இந்த கற்பிதல் செயற்பாளர் நாங்க முன்னெடுக்கும் அப்ப எங்களோட அறிவை வந்து நாங்க இத்தைப்படுத்திக் கொள்ளாவிட்டால் இந்த சாதனங்களை கையாளவும் தெரியாமல் இருக்கு இந்த மாணவர்களுடைய எதிர்பார்க்கைகள் தேவைகள் விருப்பங்களை நாங்கள் கருத்தில் கொள்ளாத வகையில மரபு சார்ந்த கற்பிக்கும் முறை கற்போம் கடைபிடிப்போமாக இருந்தால் நாங்கள் வெற்றி அடைய முடியாது வாழ்நாள் வடித்த கல்வி கிடத்துக்குள்ள இது எங்களோட அறிவை இத்தைப்படுத்திக் கொள்ள வேணும் நாங்கள் தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்கிறத இந்த எண்ணக்கர்கள் உள்ளடக்கி இரண்டாவது எண்ணக்கருதல் கற்றல் சமூகம் கற்றல் சமூகம் கற்றல் சமூகம் சொல்வது லேர்னிங் சொசைட்டிஸ் அல்லது லேர்னிங் கம்யூனிட்டி நாங்கள் சொல்றது சொன்னால் கல்வி சார்ந்த விடயங்களுக்கு நாங்க கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவம் கல்வி சமூகத்தில் எல்லா விடயத்திலேயும் தொடர்பட்டு காணப்படும் சமயம் சார்ந்த சமூகம் சார்ந்த குடும்ப வாழ்வு சார்ந்த பொருளாதாரம் சார்ந்த அரசியல் சார்ந்த எல்லா விடயங்களுக்குள்ளேயும் இந்த கல்வியோட தொடர்புகள் காணப்படும் சமூகத்தில் காணப்படும் அனைவருக்கும் இந்த கல்வி வழங்கப்படுவதோடு அந்த கல்வி செயல்முறையோடு அனைவரும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் தொடர்புபட்டு அதன் ஊடாக அந்த சமூகம் வளர்ந்து செல்கின்ற முன்னோரி செல்கின்ற ஒரு நிலைமை நாங்கள் இந்த கற்றல் சமூகம் என்பதனூடாக நாங்கள் வந்து அடையாளப்படுத்துகின்றோம் இது கல்வி தொடர்பாக தற்போது பேசப்படுகின்ற ரெண்டு புதிய இந்த கருத்து ரைட் அதே போல அடிப்படைகளை தூண்களை வந்து உருவாக்கலாம் நான்கு தூண்களின் மீது கல்வி நிறுவப்பட்டுள்ளது சொல்றாங்க அதே நான் பார்த்த உடனே நாலு விஷயத்த அவங்க கல்வியூடாக அடைய வேணும் கல்வி அதன் அந்த தூண்களை தான் நிறுத்தப்படுகிறதுன்னு சொல்றாங்க அதை நான் காட்டிக்க பாருங்க லேர்னிங் டு நோ லேர்னிங் டு டூ லேர்னிங் டு லிவ் டுகெதர் லேர்னிங் டு பி அறிவதற்காக கற்றல் ஆற்றுவதற்காக கற்றல் இணைந்து வாழ கற்றல் நிலைத்திருப்பதற்காக கற்றல் அப்ப அறிவதற்காக கற்றல் சொல்றது எங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்த நாங்க அறிந்திராத ஒரு விடயத்த நாங்க அறிஞ்சு கொள்றது கற்கிறது நொலேஜிக்கா ரைட் எங்களுக்கு தெரியாத கேள்விப்படாத சந்தித்திராத ஒரு புதிய விடயத்த அறிந்து கொள்றதுக்காக கற்றுக்கொள்றதுக்காக நாங்க கற்கிறது அதான் அறிவதற்காக கற்று இப்ப நாங்க அறிஞ்சிட்டோம் உதாரணமா ரைட் மின்சாரம் எவ்வாறு ஆஹ் பாய்கிறது மின் சுற்று ஒன்று எவ்வாறு இயங்குகிறது இது நாங்க படிக்கும் சயின்ஸ்ல இப்ப படித்த விஷயத்தை நாங்க என்ன செய்யணும் லேர்னிங் டு டூ அதை செய்யும் ஆற்றுவதற்காக செய்வதற்காக கற்று அப்ப ஒரு மின் சுற்று ஒன்று நாங்க எங்களோட வீட்டுல அல்லது எங்களோட நிறுவனத்துல அல்லது எங்களோட ஒரு இடத்துல வந்து நாங்க அமைக்கணும் அந்த கல்வியின் மூலமாக உதாரணத்துக்கு இப்ப நாங்க கல்வியில ஒரு உயர்ந்த ஒழுக்கத்தை நாங்க படிச்சோமாக அந்த ஒழுக்கத்தை நாங்க எங்க வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கோம் ஆற்றுவதற்காக அல்லது செய்வதற்காக அல்லது புரிவதற்காக கற்றல் என்ற விஷயம் மூணாவது லேர்னிங் டு லிவ் டுகெதர் இணைந்து வாழ கற்கிறது அப்ப நாங்க சமய ரீதியாக இன ரீதியாக மத ரீதியாக சாதி ரீதியாக பிரதேச ரீதியாக வேறுபாடு கொண்ட ஏற்ற தாழ்வுகளை கொண்ட மக்களோடு நாங்க வாழ்றோம் இணைந்து வாழும் கல்வி ஒருவரை சமூகத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்தக்கூடாது சமூகத்திலிருந்து அவரை வெளியேற்றக்கூடாது அவர் சமூகத்தோட நெருங்கி வாழத்துக்கு இணைந்து வாழ்றதுக்கு அவருடைய கல்வி அவருக்கு உதவும் ஆனா பாருங்க சமூகத்துல கல்வி கற்றாக்கள் இருக்கவங்க எல்லாம் உயர்ந்த கல்வி அறிவை பெற்றாக்கள் உதாரணமாக ஒரு கலாநிதி பட்டம் முடித்தவராக ஒரு பேராசிரியராக இருக்கிற ஒரு பார்த்தா நீங்க பாருங்க எங்களோட சமூகத்துல அவர் சமூகத்தோட நெருங்க மாட்டார் அவர் சமூகத்துல இருந்து ஒரு உயர்ந்தார் நானும் தனித்துவமானவன் 
நான் சாதாரண மக்களோட வேறுபட்டவன் என்று வகையினை செய்வர் தாம் சமூகத்தில் இருந்தவர் வெளியேற ஒதுங்க சாதாரணமான பொதுமக்கள் சாதாரண மக்களுடைய நிலைமையில இருந்து அவங்களோட இணைந்து செயல்படுறதுல இருந்து தன்னை ஒதுக்கி கொள்ள பார்ப்பார் தன்னை வேறுபடுத்தி காட்ட பார்ப்பார் தன்னை உயர்த்தி காட்ட பார்ப்பார் ஆனா கல்வி அதுவா இல்லை கல்வி சாதாரண மக்களோட அடித்தட்டு மக்களோட இணைந்து வாழவும் அந்த பண்பை கிட்ட தோற்றுவிக்கும் அப்பா நாங்க கற்றவர் அப்போதுதான் நாங்க கற்றவர் அப்ப எங்களோட கல்வி எங்களை ஏனைய சமூகத்தவரோட சமயத்தவரோட இணை இனத்தவரோட வாழ்வதற்கு இணைந்து வாழ்வதற்கு உதவ வேண்டுமே தவிர அவங்களுக்கு எங்களுடைய வேறுபாட்டை காட்டி அவங்கள எங்களை வந்து பிரிச்சு அல்ல அவர்களை எங்களோட தாழ்த்தி அப்படியான ஒரு நிலைமை ஏற்படுத்துவது கல்வி அல்ல அதான் இணைந்து வாழ கற்றுக்க மிக முக்கியமான ஒரு நினைக்கிற லிவ் டுகெதர் இணைந்து வாழ கற்று இருப்புக்கான கற்றல் அல்லது நிலைத்திருப்புக்கான கற்றல் என்ன சவால்கள் வந்தாலும் என்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நாங்கள் அதை ஃபேஸ் பண்ண போனோம் எதிர்கொள்ள போனோம் ரைட் நாங்கள் இருந்த இடத்தை விட்டு காணாமல் போய் விடக்கூடாது தப்பித்து சென்று விடக்கூடாது வெளியேறி விடக்கூடாது ஃபேஸ் பண்ணுவோம் நிலைத்திருப்பதற்காக கற்றல் என்று சொல்லி நான்கு முக்கியமான எலிமெண்ட்ஸ் தூண்களை வந்து ஜெக்ஸ்டலார் அறிக்கையில குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதுவும் கல்வி பற்றிய புதிய எண்ண கருவாக இருக்கணும் கிளியரா விளங்குதா பிள்ளைகள் விளங்குதா டீச்சர்ஸ் சொல்ல விஷயம் விளங்குதா ஓகே ஓகே அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போற விஷயம் கற்றலை அடிப்படையாக கொண்ட கல்வியின் பிரிவுகள் நாங்கள் எப்படி கற்கிறோம் என்பதை அடிப்படையாக கொண்ட கல்வி பிரிவு தான் இது நாங்கள் எப்படி கற்கிறோம் இதை டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இதை பொதுவாக மூணு பிரிவுகளாக பிரிக்காங்க முறை சார் கல்வி ஃபார்மல் எஜுகேஷன் முறையில் கல்வி இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன் முறை சார கல்வி நான் ஃபார்மல் எஜுகேஷன் இப்படி பிரிக்கலாம் முறை சார் முறை சாரா முறையில் கல்வின்னு சொல்லுவாங்க சரிதானே ஓகே விதி சம்பந்தமாக உங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு தகவல்கள் உங்களோட நான் கேட்க போகிறேன் அந்த கருத்து நான் உங்களுடன் தான் கேட்க போக முடியும் அதனால எனக்கு ஸ்லைட்ல எந்த தகவலும் போடல முறை சார் கல்வியும் அதே வளங்கள் நிறுவனங்களும் முறைசார் கல்வியினுடைய இயல்புகள் ரைட் முறைசார் கல்வினா என்ன யாராவது சொல்லிடுமா எனிவன்சானா கணிசர் முறைசார் கல்வி சட்டத்திட்டங்களுக்கு ஏற்ப வழங்கப்பட்டிருக்கிறீங்க முறை <laughs> முறைசார் கல்வியை பத்தி முறைசார் கல்வி முறைசார் கல்வி சார் அந்த காலத்துக்கு அந்தந்த காலத்துக்குள்ள நாங்க பெற்றுக் கொள்கின்ற கல்வி முறை வந்து 
முறைசார் கல்வின்னு சொல்லலாம் சார் கட்டாயம் கட்டாயமாக உதாரணம் உதாரணமாக பாடசாலை கல்வியை சொல்லலாம் சார் பாடசாலை கல்வி நாயகம் எஸ் எஸ் நாயகம் ஷிப்னா விதிமுறைகளை கட்டுப்பட்டு ஒரு முறையான கல்வியை கற்றுக்கொள்ள அந்தந்த காலத்துக்கு ஏற்ற வகையில ஒழுங்குமுறைப்படி வழங்குற கல்வி முறைசார கல்வி உதாரணமாக பாலருக்கு வந்து பாலர் பாலசாரி அதுக்கு வயது கூடுனவங்களுக்கு வந்து பாலசாரி சார் யூனிவர்சிட்டி வருமா சார் கண்டிப்பா யூனிவர்சிட்டி வரும் சரி அப்போ பார்ப்போம் கொஞ்சம் காஞ்சி கொள்ளுங்க நான் அந்த ஸ்லைட் தண்ணி நான் அடிச்சு போடல எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இந்த வகையில் ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்டீர்மானிக்கலாம் இந்த கல்வி எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் படிமுறை ரீதியானதா இருக்கு பாடசாலையை நீங்க உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்க நான் சொன்ன விஷயத்தை நீங்க ஒப்பிட்டு பார்த்தா தெரியும் பாடசாலை எடுத்து பாருங்க படிமுறை ரீதியானது கிரேட் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சொல்லி நம்ம தேர்ட்டீன் வரைக்கும் வகுப்புகள் இருக்கு அப்ப கிரேட் ஒன்ல படிக்கிற முடியாத விட கொஞ்சம் டீப்பானது ஆழமானது கிரேட் டூல இருக்கு அதை விட கொஞ்சம் டீப் த்ரீ அதை விட கொஞ்சம் டீப் ஃபோர் அதை விட டீப் ஃபைவ் அப்படி அப்படி போக 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 கொஞ்சம் கடினத்தன்மை கூடிக்கொண்டே போகும் அப்ப படிமுறை ரீதியான தன்மை காணப்படுறது முறைசார் கல்வியில் ஒரு இயல்பு ரெண்டாவது இயல்பு என்ன சொன்ன பிள்ளைகள் அந்த முறைசார் கல்வியை பெறுறாங்க ஏறத்தாழ ஒரே வயது மட்டத்தை கொண்டாங்க அடிப்பாங்க கிரேட் ஒன்ல இருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளும் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அடிப்பாங்க கிரேட் ஃபைவ்ல படிக்கிற எல்லா பிள்ளைகளும் பெரும்பாலும் பத்து வயசு சேர்ந்தாங்க அடிப்பாங்க ஒரே வயது மட்டத்தை சேர்ந்தாங்கிறத கல்வி வழங்கப்படும் மூணாவது விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் ஒரு நீண்ட காலகட்டம் ஒரு ஷோர்ட் டேர்ம் இல்லை ஒரு ஒன் மந்த்க்கு படிப்பிக்கிற இல்லை ஒரு த்ரீ மந்த் அல்ல சிக்ஸ் மந்த் அல்ல ஒன் இயர் டூ இயர் த்ரீ இயர் ஃபைவ் இயர் தேர்ட்டி பதிமூணு வருஷம் பதினாலு வருஷம் வந்து நாங்க கற்க வரோம் ஒரு நீண்ட காலகட்டத்தை உள்ளடக்கியதாக இருக்கு இந்த இயல்புடைய ஆபத்தை வச்சு கொள்ளுங்க அதை வச்சு தான் நீங்க சொல்ல படிமுறை ரீதியான தன்மை ஒரே வயது மட்டம் அடுத்தது நீண்ட காலகட்டம் அடுத்தது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தன்மை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தன்மை அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் தேர்ட் டேர்ம் உடைய எக்ஸாம் கணிப்பீடு மதிப்பீடு எல்லாமே பக்காவா ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு திட்டமிடப்பட்டதாக இருக்கும் முறைசார் கல்வி சரிதானே முறைசார் கல்வியை வழங்குறதுக்கு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் இருக்கும் அதுக்கு தெளிவான இலக்குகள் நோக்கங்கள் காணப்படும் அடுத்தது இந்த கல்வியை பெறாக்கள் பரந்த நோக்கங்களை அடைந்து கொள்வதற்காக பரந்த இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்காக இந்த கல்வி வாய்ப்பியாளர்கள் பெறுவார்கள் இதுதான் முறைசார் கல்வி அப்ப முறைசார் கல்வியை வழங்குற நிறுவனங்கள் பார்த்தோம்னா பாடசால இருக்கிறது பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கிறது கல்வி கல்லூரிகள் இருக்கிறது தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் டியூஷன் சென்டர்ஸ் எல்லாமே வேணும் இவைகள் தான் முறைசார் கல்வியை வழங்குகின்ற நிறுவனங்கள் இதன் முறைசார் கல்வியை வழங்குகின்ற நிறுவனங்கள் அப்ப நாங்க வழங்குற பாடசாலைகள்ல வழங்குற பாடசாலை கல்வி ஒரு முறைசார் கல்வி 
பல்கலைக்கழகங்கள்ல வழங்கப்படுற கல்வி ஒரு முறைசார் கல்வி கல்வி கல்லூரிகள்ல வழங்கப்படுற கல்வி ஒரு முறைசார் கல்வி சரியா ஓகே வேற என்ன சொல்லலாம் கல்வி முறைசார் கல்விக்கு இயல்பு நீண்ட காலகட்டத்தை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறதும் முறையானிருக்கும் முறையான ஆவணங்கள் இங்கு பின்பற்றப்படும் வெரி குட் வேற பொதுவான பரீட்சை முறைகள் காணப்படும் தான் சார் வெரி குட் பரீட்சை முறைகள் வந்து இங்கு காணப்படும் தேர்வுகள் காணப்படும் எஸ் வேற கற்றலுக்கான முறையான சூழல் காணப்படும் எஸ் கற்றலுக்கு முறையான சூழலும் முறையான நேரமும் வழங்கப்பட்டிருக்கு காலையில செவன் தேர்ட்டி இருந்து ஒன் தேர்ட்டி வரைக்கும் இருந்து டூ வரைக்கும் அவரும் தீர்மானிக்கப்பட்ட நிச்சயிக்கப்பட்ட நேரம் காணப்படும் நிச்சயிக்கப்பட்ட நேரம் காணப்படும் இலவச சீருடை புத்தகங்கள் அதை சொல்லலாம் அதை கற்பிந்தவர்கள் முறையான ஆடை அமைப்பு அடுத்தது அவங்க பயன்படுத்துகின்ற சாதனங்கள் எல்லாமே பொதுவானதாக இருக்கு ஒரே மாதிரியானதாக இருக்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஒரு நிர்வாக குழு ஒன்று கண்டிப்பா ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட நிறுவன அமைப்புக்குள்ள ஒரு முகாமைத்து அமைப்பு கீழதான் இந்த நிறுவனங்கள் வந்து இயங்கும் இதத்தை நாங்கள் சொல்லுவோம் முறைசார் கல்வியினுடைய இயல்புகள் அப்ப முறைசார் கல்வின்னா அவங்களுக்கு தெரியவனும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வகையில படிமுறை ரீதியாக நீண்ட காலத்துக்கு வழங்கப்படுகின்ற கல்விக்கு பேரு முறைசார் கல்வி அதை வழங்கும் நிறுவனங்களாக எங்கள் நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாடசாலைகள் பல்கலைக்கழகங்கள் கல்வி கல்லூரிகள் தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் என போன்றவற்றை வந்து நாங்க இந்த நிறுவனங்களாக வந்து நாங்க அடையாளப்படுத்தலாம் இப்ப நாங்க ஒன்று வச்சு ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம் ப்ரீ ஸ்கூல் முன் பள்ளிகள் இருக்கு அதுல ஒரு ஏஜ் லிமிட் இருக்காது சார் மூன்று வயசுலயும் சேர்ப்பாங்க நாலு வயசுலயும் சேர்ப்பாங்க முறையான கலை திட்டம் இருக்காது சொல்றதுக்கான காரணம் சொன்னா பொதுவான 
கலை திட்டம் இல்லாமட்ட எங்கள நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பின் பள்ளிகளை வச நேரங்களில் மாகாண கல்வி திணைக்களம் வழிநடத்தினாலும் ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட முறையான கலை திட்டம் பாடசாலைகளில் இருக்கிற போன்ற ஒரு கலை திட்டம் இந்த ப்ரீ ஸ்கூல்களில் இல்லை அதே போன்று மேற்பார்வையும் கட்டுப்பாடும் எல்லா ப்ரீ ஸ்கூல்களும் ஒரே மாதிரியும் இல்லை ரைட் அப்படியான பிரச்சனைகள் முன் பள்ளிகளை கூட கொண்டு வரலாமா இல்லையாங்கிற ஒரு கருத்து இதுவரைக்கும் சர்ச்சைக்குரியதாக அபிப்பிராய பேருக்குரியதாக இருக்கிறது அவ்வளவு முனைகள்னா போதும் அப்படிலாங்க பாடசாலைகளை தான் நாங்க ஒரு முறையான முறைசார் கல்வி வழங்குகிற முதலாவது நிறுவனமாக அடையாளப்படுத்த வேண்டும் அடையாளப்படுத்துறோம் ரைட் அதுக்கப்புறம் பல்கலைக்கழகங்கள் வருகிறது அப்புறம் கல்வி கல்லூரிகள் வருகிறது தனியார்கள் உள்ளவங்க டியூஷன் சென்டர் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ஸ் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் வரைந்திருக்கும் ஏன்னா அவங்க கட்டுப்படுத்தப்படுறது உங்களுக்கு அரசாங்கத்தில் அப்ப உங்களோட அடுத்த கல்வி தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் இருக்குதான டெக்னிக்கல் காலேஜ் அடுத்தது விடிஏ என்ன விடிஏன்னு சொன்னா ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க தொழிற்பயிற்சி அதிகார சபை நைட்டா நைட்டா கழிப்பீங்களா நைட்டா அப்படி கழிப்பீங்களா நைட்டான்னு தொழிற்பயிற்சி அப்ப இவைகள்ல ஏன் நீங்க செல்ல இவை என்ன இவை தொழிற்பயிற்சிய அல்ல ஒரு திறனை அது ஒரு குறிப்பிட்ட அம்சத்தை வளர்க்கறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் கல்வி வழங்கிற நிறுவனங்கள் ஆனால் ஒரு ஷோர்ட் டேர்முக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தேர்ச்சிய ஒரு குறிப்பிட்ட திறனை ஒரு குறிப்பிட்ட பயிற்சிய வழங்குறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் நாங்கள் சொல்லுவோம் முறைசாரா கல்வி நிறுவனங்கள் அப்ப அவர்கள் வழங்கப்படுற கல்வி முறைசாரா கல்வி பாடசாலைக்கு தோட்டப்புறங்கள்ல அந்த மலையக மக்கள் இருக்கிறாங்க சில நேரங்களில் பாடசாலை கல்வி பொருளாதாரர்களாக இருக்கலாம் அப்ப அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவங்க சில நேரங்களில் இப்போது புதிய தொழிலாளர் சார்பான சட்டங்கள் எல்லாம் நாட்டுக்கு அதிகமாக வருகின்ற போது அவங்க செய்கிற வேலைக்கு அவங்க வந்து சம்பளம் பெறணும் சம்பளம் பெறுகிற போது அவங்க கையொப்பம் பண்ணணும் இப்போ சில நேரங்கள் வந்து அவங்க எழுதுறதுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு எதுவுமே தெரியாத வேலை இருப்பாங்க இவர்களுக்கு இந்த தோட்டப்புறத்தில் வாழ்ற இந்த தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு மலையக வாழ் மக்களுக்கு வந்து எழுதுவதற்கு வாசிப்பதற்கு அடிப்படையாக எழுதுறதுக்கும் வாசிக்கிறதுக்கும் கையொப்பம் விடுறதுக்குமான ஒரு பயிற்சியை வழங்குறதுக்கு அவர்களுக்கு கல்வி வழங்கப்படுமா இருந்தா அவங்களுக்கு எத்தனை வயசுல தானே பேசுறீங்க வழங்கப்படுமாக இருந்தா அதுவும் முறைசாரா கல்விதான் முறைசாரா கல்விதான் அதே மாதிரி ஆடை தொழிற்சாலைகள்ல பணிபுரிகின்ற பெண்கள் கிராமப்புறங்கள வாழ்ற விவசாயிகள் இவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு திறனை அது தொழில் சார்ந்த திறனாக இருக்கலாம் அல்லது எழுத வாசிக்கிற விஷயமா இருக்கலாம் இவ ஒரு குறுகிய கால பகுதியில அவங்களுக்கு பொருத்தமான நேரத்துல இப்ப ஆடை தொழிற்சாலைகள் சொன்னா அவங்க ஓய்வு அளிக்கிற அந்த நேரத்துல அது அவங்க வேலை இல்லாத நாட்கள்ல அல்லது ஓய்வு நாட்கள்ல அவங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரியோ ஒரு கிளாஸ் மாதிரியோ நடத்தி அவங்களுக்கு அந்த திறனை ஏற்படுத்துறதுக்கு பயிற்சி வழங்கப்படுமாக இருந்தா அது முறைசாரா கல்வி வலை கல்வி அலுவலகத்திலையும் பெருமாள் டீச்சர்ஸ் அறிவிக்கிறதாலும் தெரியும் வலை கல்வி அலுவலகத்திலையும் இப்ப ஒரு யூனிட் ஒன்று இருக்கு முறைசாரா கல்வி பிரிவு போனாக தெரிஞ்சிருக்கு சோழல பேச இருக்கு தானே அங்கேயும் இந்த முறைசாரா கல்வி பிரிவு இருக்கு அப்ப அவங்க ஆறுக்கு வழங்குறாங்க கல்வி ஏன்னா 
ஆங்கில <laughs> பயிற்சிகள் <laughs> Yes, yes. Okay. That's what I said. I said, 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 Pada Sahale Nirvahadda Kattu Padutthura Uluva Padutthura Valiya Kelvi Alavala Kattila Muri Sahara Kalli Thiri Nondi Dikki Angur Edi Milka Assistant Director Mali Paradikula Pavali Enne Seyra Arunna Kekkana Avala Duty Enne Sir, Avanga Vandha Enne Seyra Arunna Sunna Sir, Dengra Valiya Thila Eppidhi Yerikku Sir, Enne Sunna Arunna the Kastapattu, the Padikkudu Kastapattu Dikki Raga Kalukka Avanga Motivate Pannni ஒன்பதாம் ஆண்டு ஒன்பதாம் ஒன்பது பத்து அப்படி இருக்கிற அந்த டைம்ல இருக்கிறாங்க என்ன செய்யறாங்க தனி அவங்களுக்கு சொல்லி ஒரு ஸ்கூல்ல இந்த கன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நடக்குது சார் எங்கள வலயத்துல மடு வலயத்துல அதாவது எதுன்னு சொன்னா அவங்க அந்த கல்வி வாய்ப்ப பொருளாதார ரீதியானதோ அல்லது வேறு பல காரணங்களால தவற விட்டவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்ப இழந்தவர்களுக்கு பாடசாலை கல்வி செயல் முறையில் இருந்து விலகின மாணவர்கள் நடவடிக்கைக்காக சர்வதேச நிறுவனங்கள் ஹெல்ப் பண்றாங்க யுனெஸ்கோ யுனிசெப் அடுத்தது பல்வேறு ஐஎன்ஜிஓஸ் வந்து நிறைய ஃபண்ட் பண்றாங்க அது மூலமாக இந்த கல்வி வாய்ப்பு இழந்தவங்களுக்கு ஒரு குறுகிய கால பகுதியில அந்த கல்வியை புனரமைச்சு கொள்வதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை கொடுப்பாங்க ஷோர்ட் டேர்ம் அதாவது அதாவது நான் ஃபார்மல் யூனிட் நாங்க சொல்றோம் ஓகே அப்ப முறைசார் கல்வி நான் என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியும் முறைசார் கல்வியை வளர்க்கிற நிறுவனங்கள் தெரியும் முறைசார் கல்வி தெரியும் அதே போல முறைசார கல்வியும் உங்களுக்கு தெரியும் முறைசார முறையில விடுங்க முறைசார கல்வியும் தெரியும் முறைசார கல்வி வழங்குற நிறுவனங்களையும் தெரியும் முறைசார கல்வியினுடைய இயல்புகளையும் தெரியும் இப்ப உங்களுக்கு இதை வச்சு ஒரு ஒரு வேலை உங்களோட டிஸ்கஷனுக்கு முறைசார் கல்விய முறைசார கல்வியிலிருந்து நீங்க எப்படி வேறுபடுத்துவீங்க என்னென்ன வித்தியாசம் இருக்கு முறைசார் கல்விக்கும் முறைசார கல்விக்கு முறையில என்னென்ன வேறுபாடு இருக்குது ஒரு ஆள் ஒரு நாலு வேறுபாடு நீங்க ரைட் டவுன் வெளியிடணும் சொன்னா சரி முறைசார் கல்விக்கும் முறைசார கல்விக்கு முறையை நீங்கள் அவதானிக்கிற வேறுபாடு உதாரணத்துக்கு உதாரணத்துக்கு நான் ஒன்று முறைசார் கல்வியில கற்கிறவர்கள் ஒரே வயது மட்டத்தை சேர்ந்தாங்க இருப்பாங்க முறைசார கல்வியில வேறுபட்டு வயது மட்டத்தை சேர்ந்தார்கள் எல்லாரும் அந்த கிளாஸ் இருப்பாங்க உதாரணம் முறைசார் கல்விங்கிறது ஒரு நீண்ட காலகட்டத்தை உள்ளடக்கி முறைசார கல்வின்னு சொல்றது ஒரு மிக குறிய காலம் ஒரு வாரம் ஒரு மாதம் மூணு மாதம் அப்படி ஒரு ஷோர்ட் டேர்ம் உள்ளடக்கியதாக இருக்கு சரியா இப்படி ஒரு ஆள் நாள் அப்ப நீங்க சொல்லக்கூட மற்றவர் சொன்னதை நீங்க சொல்லக்கூடாது அப்ப நீங்க இன்னும் கூடுதல் அகலினா தான் உங்களால என்ன செய்யலாம் நீங்க கலந்துரையாடலுக்கு கருத்து சொல்கின்ற போது மற்றவர் சொன்னதை தவிர்த்து கொள்ளணும் நீங்க அப்போ கூடுதல் அகழும் போது இன்னும் புதிய விஷயங்களும் வேற கொஞ்சம் யோசிங்க பார்ப்போம் ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் டைம் தரணும் உங்களுக்கு போதுமான டைமா டென் மினிட்ஸ் டைம் தரணும் எட்டு ஐந்து நேரம் எட்டு பதினஞ்சுக்கு உங்களோட கருத்துக்களோட சந்திக்க
ஓகே பாப்போமா முறைசாரும் செயல்முறைகளிலும் பார்க்க கோட்பாடுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் முறை சார்ல அது தவிர சார் முறை சாராது நெகிழ்ச்சியான தன்மையும் வந்து இங்க வந்து சார் இந்த இதுல செயல்முறைகளிலும் பார்க்க கோட்பாடுகளுக்கு இருக்கிறதால அந்த சைட்ல சார் செயல்முறைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும் அடுத்தது சார் வரையறை செய்யப்பட்ட நீண்ட கால இல இலக்கு உடையதாக காணப்படும் முறைசார் முறைசார் அதுல வந்து குறுகிய கால இலக்குடையதாக காணப்படும் மற்றது கா அந்த ஆடை அமைப்பு பயன்படுத்தும் சாதனங்கள் காணப்படும் வந்து முறைசார்ல இதுக்கு வந்து அது அவசியமற்றதாக காணப்படும் அது தவிர சார் நிறுவனம் வந்து ரெண்டுக்கும் இருக்கும் முறைசாருக்கு ஸ்கூல் கேம்பஸ் காலேஜ் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் டியூஷன் சென்டர் சொல்லலாம் முறைசாராக்கு பிடிஏ ஆர்விடிசி நைட்டா போன்ற நிறுவனங்களை குறிப்பிடலாம் முறைசார் கல்வி வந்து பரீட்சை முறையை நோக்காக கொண்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் முறைசாரா கல்வி பெரும்பாலும் தொழில் தொழில் பயிற்சி அல்லது செயற்பாடு ரீதியாக முறைசார் கல்வி வந்து பெரும்பாலும் வந்து தொழிற்கல் ஒரு தொழில்துறைக்கு தயார்படுத்துற தொழிற்கல்வியா காணப்படும் முறைசாரா கல்வி அவ்வாறு இல்ல அவ்வாறு காணப்படாது ஏதாவது ஒரு ஆற்றல வளர்க்க கூடிய அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட முறைசார் கல்வி ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் கீழ் இயங்கிக் கொள்ளும் முறைசாரா கல்வி அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்க நிலவத்தின் கீழ் வந்து இயங்க இயங்காது இல்லாமலும் இருக்கலாம் முறைசார் கல்வி பாடத்திட்டம் பாடவிதானம் பாட புத்தகங்கள்ல உள்ளடக்கியதா காணப்படும் முறைசாரா கல்வி ஆஹ் அவற்றிற்கு வந்து அத்தியாவசிய இடம் கொடுக்காது முக்கிய முக்கியத்துவம் கொடுக்காது குறிப்பிட்ட எல்லையொண்டிகிற 
முறைசாரா கல்வி பறந்து பட்டது முறைசார் கல்விக்கு சார் சில பாடப்புஸ்தகங்கள் சில முறைசார் கல்வி கிளாஸ் ரூம் எல்லாமே சார் இதுல முறைசாரா கல்வியில டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கேஷன் அப்படி ஒரு விஷயம் சார் என்ன சார் முறைசார் கல்வி கல்வி அந்த அந்த முறையில வந்து எப்பயுமே ஒரு ஒரு மேற்பார்வை ஒன்று இருந்து கொண்டிருக்கும் சார் குறிப்பாக நாங்க சொல்ல போனால் டிபார்ட்மெண்ட் வரும் மற்றது நாங்க அரசாங்கத்துக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு முறை ஒன்று இருக்குது ஆனால் முறை சாரா கல்வியில அப்படி ஒரு முறை இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்துக்கு மட்டும் நாங்க பதில் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படி ஒரு இதுன்னு பார்த்து சார் நான் முறைசார் முறைசார் கல்வி வந்து ஒரு பழிமுறை மட்டும் அதுக்கப்புறம் முறை <laughs> முறை சார்ந்த கல்வி வந்து முறையான எழுத்து மனமான ஆவணங்களை கொண்டிருக்கும் முறை சாராத கல்வி வந்து ஆவணங்கள் கொண்டு இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கும் முறை சார்ந்த கல்வி வந்து திட்டவட்டமா ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருக்கும் சாராத கல்வி வந்து அந்த மாதிரி திட்டவட்டமாக ஒழுங்கமைக்க ஒழுங்கமைக்கப்படாததாகவும் இருக்கிறது ஓகே சிறப்பாக நீங்க எல்லாருமே ஒரு சிறந்த முன்வைப்பை செஞ்சீங்க உண்மையிலேயே முறைசார் கல்விக்கும் முறைசாரா கல்விக்கும் இடையில மிக தெளிவான வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய வேறுபாடுகள் தெளிவான வேறுபாடுகளாக காணப்படுகின்றன அந்த வேறுபாடுகள் எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கிய மாதிரி உங்களுடைய கருத்துமே அறிஞ்சு சிறப்பு இப்ப நாங்க அடுத்ததாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னா முறை ஈர்க்கல் அப்ப முறைசார் கல்வி மூலமாகவும் முறைசாரா கல்வி மூலமாகவும் புறப்படுகின்ற கல்வி தவிர அவற்றுக்கு மேலதிகமாக என்ன வழிமுறைகளுக்கு கூடாகவெல்லாம் எங்களால கல்வியை பெற்றுக் கொள்ள முடியுமோ பிற முடியுமோ அவற்றை நாங்கள் சொல்வோம் முறையில் கல்வின்னு சொல்லுவோம் இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன் இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன் சொல்றது அதுதான் உதாரணமாக காலையில டிவியில பத்திரிகை கண்ணோட்டம் கேட்கும் கண்ணோட்டம் கேட்ட உடனே நாங்கள் நிறைய தகவல் எங்கள் நாட்டில் நடைபெற்ற பல்வேறு சம்பவங்கள் நிகழ்வுகள் உலக நாடுகளில் நடைபெற்ற பல்வேறு சம்பவங்கள் நிகழ்வுகள் பற்றிய தகவல்களை எங்களுக்கு அந்த பத்திரிகை கண்ணோட்டம் கேட்பதனூடாக பார்ப்பதனூடாக அறிய முடிகிறேன் அப்ப இது எங்களுடைய பொது அறிவை எங்களுடைய உலகளாவிய சர்வதேச நிலைமைகளை பற்றிய விளக்கத்தை எங்களுடைய நாட்டினுடைய நிலைமையை பற்றிய விளக்கத்தை எங்களுக்கு வழங்குது இந்த அறிவு 
அவ இது ஒரு முறையில் கல்வி பெறுகின்ற வழிமுறை அவ பெற்றோர் மூலமாக நண்பர்கள் மூலமாக உறவினர்கள் மூலமாக பகுசர தொடர்பு சாதனங்கள் மூலமாக சமூக வலைத்தளங்கள் மூலமாக புத்தகங்களின் மூலமாக நூலகங்களின் ஊடாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்ற கல்வி எல்லாமே முறையில் கல்வி இது நாங்கள் சொல்லுவோம் அனுபவ கல்வி நாங்கள் பெறுகின்ற அனுபவத்தின் ஊடாக பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற கல்வி முறையில் கல்வின்னு சொல்லு அப்ப இந்த முறையில் கல்வியை வழங்குறதுக்கு எந்த நிறுவனமும் இல்லை இது ஒரு நிறுவன மயப்படுத்தப்படாத வகையில புறப்படுகின்ற வழங்கப்படுகின்ற ஒரு கல்வி முறைசார் கல்வி ஒரு நெகிழ்ச்சிய அற்றது பார்த்தோம் முறைசார கல்வி நெகிழ்ச்சியானது விருப்பத்துக்கு ஏற்ப கற்கலாம் நேரத்தை விதிமீனமாக ஒதுக்கிக் கொள்ளலாம் எல்லாம் பார்த்தோம் இது முறையில் கல்வி அவ்வாறானது அல்ல எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் நாங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற போதும் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கின்ற போது உரையாடி கொண்டிருக்கின்ற போது எல்லா சந்தர்ப்பத்தின் ஊடாகவும் இந்த கல்வியை நாங்கள் பெற்றுக் கொள்கின்றோம் இதுதான் முறையில் கல்வி இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன் இந்த இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன் எப்போது ஸ்டார்ட் ஆகுன்னு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னில் இருந்தே ஆரம்பமாகிறது தாயினுடைய கருவறைக்குள்ள குழந்தை இருக்கின்ற போது இந்த முறையில் கல்வி ஆரம்பமாகிறது தாயினுடைய அந்த கற்ப சூழல்ல ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் நிச்சயமாக பிள்ளையில பாதிப்பு செலுத்தி கொண்டு நாங்கள் எல்லாரும் வரைஞ்சிருக்கிறோம் இந்த கற்ப காலத்துல தாய்க்கு ஒரு நோய் ஏற்பட்டால் அந்த நோயினுடைய தாக்கம் நிச்சயமாக பிள்ளையும் பாதிக்கும் ஆகவே அந்த சூழல்ல ஏற்படுகின்ற தாக்கத்துக்கு உள்ளாகும் போது பிள்ளையும் அதற்கு முகம் கொடுக்கிறது அடுத்தது நாங்க தாய் ஒரு மலர்ச்சியான முகத்தோட ஆரோக்கியமான உள நிலைமைகளோட சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் அந்த நிலைமைகள் பிள்ளைகளுடைய ஆரோக்கியத்தையும் உள்ள ஆரோக்கியத்தையும் ஆரோக்கியத்திலும் செல்வாக்கு செலுத்துதான் பார்த்திருக்கிறோம் அதில் இருந்தே இந்த முறையில் கல்வி ஆரம்பமாகிறது அவ வீட்டு சூழல்ல குடும்ப சூழல்ல சமூக சூழல்ல எல்லா நிலைமைகளையும் இந்த முறையில் கல்வி செயற்பாடுகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன கல்வியினுடைய மூணு முக்கியமான பரிமாணங்களை பத்தி பார்த்திருக்கிறோம் கற்றலை அடிப்படையாக கொண்ட பிரிவுகளாக முறைசார் கல்வி முறையில் கல்வி முறைசாரா கல்வி நாங்கள் இதை வந்து அடையாளப்பட்டு கொண்டோம் இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா பிள்ளைகள் உங்களுக்கும் பாப்போம் இதுல சில விடயங்களை மட்டும் தான் போட்டிருக்கிறோம் இதுல இல்லாத விடயங்களை நான் இந்த டொபிக்ல கொஞ்சம் கலைக்கிறது ஸ்டெம் கல்வி முறையில பாக்க போறோம் நாங்க இதுக்குள்ள இந்த முதலாவது விஷயம் உங்களுக்கு எல்லோருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் தொலைக்கல்வின்னு சொல்லு டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் இதை பத்தி யாருக்குமே எனக்கு சொல்லு எழுமா தொலைக்கல்வி என்றா என்ன டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் கடைத்தாண்டல் பாடத்துக்குரிய விடயங்களை நாங்கள் ஹார்ட் கோப்பியா பெற்று படிச்சு நாங்க போய் எக்ஸாம் எழுதுற அந்த அந்த முறைமை தான் மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில இருந்து 
உதவியோட <laughs> கல்விப்பாடு <laughs> இந்த மோடுக்கு பேரு தான் இந்த மாதிரிக்கு பேரு தான் மிக தொலைவில காணப்படுவாங்க ஆவணங்களுக்கு அவங்களுக்கு அந்த தொடர்பு காணப்படும் அதன் மூலமாக நிகழ்ந்த கல்விதான் இந்த தொலைக்கல்வி கணிசர் சொன்ன மாதிரி இந்தியாவுடைய மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழக தஞ்சாவூர் அதுல வந்து நாங்க ஒரு மாஸ்டர்ஸ் செய்வதாக இருந்தா அவங்க என்ன பயன்படுத்துறதுதான் அவங்க தரப்பட்ட தலைப்புகளை நாங்க மேலும் தேவன தேவையான ஆவணங்களை எல்லாம் நாங்க பெற்றுக் கொள்றதுதான் அவங்க எக்ஸாமுக்கு ஒரு பரீட்சைக்கு அவங்க தயாராக செய்து கொண்ட போது நாங்க தயாராகவும் அந்த பரீட்சைக்கு நாங்க தோற்போம் பரீட்சையில் நாங்க சித்தலைவமாக இருந்தா அந்த பாடநூறு எங்களால பூர்த்தி செய்வதாக கருதப்படும் எடுகேஷன்ல கொஞ்சம் நெகிழ்ச்சியான விஷயம் யூனிவர்சிட்டி இருக்கிறது திறந்த பல்கலைக்கழகம் திறந்த பல்கலைக்கழகத்துல நடத்தப்படுகின்ற சில கற்கை நதிகளுக்கு இவ்வாறான அதுலயும் பல டிஸ்டன்ஸ் கோர்சஸ் இருக்கு முதல் ஆசிரியர் பயிற்சியிலையும் டிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சு டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் இருந்துச்சு இப்ப அதை மாத்திட்டாங்க அவங்க இப்ப பிஜிடி டிஸ்டன்ஸ் இல்லை இப்ப அது வந்து நேரடி வரும் திறந்த பல்கலைக்கழகமும் தேசிய கல்வி நிறுவனமும் இலங்கையில இந்த தொலைக்கல்வி வழங்குகின்ற முக்கியமான நிறுவனங்களாக காணப்படுகின்றன சிதனை தொலைக்கல்வி முறையில பல நன்மைகள் காணப்படுது என்னன்னு பாத்தோம்னா அதிக மாணவர்கள் ஒரே நேரம் கற்கலாம் எத்தனை பேரும் கோசப்பூர்வம் பண்ணலாம் ஒரு வகுப்பு தானே நாற்பது பேர் ஐம்பது பேர் நூறு பேர் லிமிட்டட் இங்க அன்லிமிட்டட் எத்தனை மாணவர்கள் ஒரே நேரத்துல கல்வியை தொடரலாம் அத்தோட கல்விக்கு சரி நாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை ஒதுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாங்க ஒர்க் பண்ணி கொண்டு வேலை செஞ்சு கொண்டே படிக்கலாம் மின்சாரம் பௌதிக வளங்களுடைய தேவைப்பாடு மிக குறைவு ஆனா கல்விக்கான செலவு குறைவு 
கிளாஸஸ் நடத்தினா நீங்க கிளாஸுக்கு வாரது போறது போக்குவரத்து செலவு அத விடத்துக்கான வாடகை அப்படி பல்வேறு விதமான செலவுகள் இருக்கு இது ஒண்ணுமே இல்ல செலவு கல்விக்கான செலவு மிக குறை அது இன்னும் முக்கியமான நன்மை இருக்குது இது ட்ரொப் அவுட் இல்ல இந்த போஸ் போல பண்ணா இதுக்கான கெடுபுரி கூட சொல்லி இடையில விட்டுட்டு ஓடுற கேஸ் எல்லாம் இங்க இல்ல ட்ரொப் அவுட் இல்ல இடையில இல்ல ஹெல்ப் குறைக்கும் நன்மைகளாக <laughs> அப்படியான பிரச்சனையால கோர்ஸ் விட்டு போட்டு போற நிலை நிலவிங்க இல்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணினா எக்ஸாம் போல் பண்ணணும் போல் பண்ணுங்க எக்ஸாம் இல்ல சரி அதுல எந்த கெடுபு இனவ கிடைக்க மாட்டாது அதனால விடைவிலகங்க ட்ரொப் அவுட் அது குறைவாக இருக்கிறது இது ஒரு நன்மையாக இருக்கிறது இதுதான் தொலைக்கல்வி என்று நாங்க அடையாளப்படுத்தி கொடுத்துருக்கோம் தொலைக்கல்வி சில நேம் ஓகே புரிங்கிட்டா ஓம் சார் அடுத்த ரெண்டாவது விஷயம் இருக்குது மீள் நிகழ்கல் அது என்ன சார் அது தெரியுமா மீள் நிகழ்கல் ரிகரண்ட் எஜுகேஷன் ரிகரண்ட் எஜுகேஷன் மீள் நிகழ்கல் மீள் நிகழ்கல் யாராவது திரும்பின்ற <laughs> <laughs> பாடசாலை கல்வி தொடர்ந்தவர்கள் ஒரு ஏழாம் ஆண்டுல ஏதோ ஒரு காரணம் தான விலகிட்டார் ஒரு வருடமா போயிட்டு இப்ப எனக்கு திரும்ப ஒரு அரசியல் வரும் சார் எந்த தடையும் இல்லாமலும் திரும்ப சேர்ந்து அவர் கற்பாராக இருந்தா அது மீள்நிகழ் கல்வி அதே மாதிரி பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு நாலு வருட ஒரு டிகிரி ஒன்று ஃபாலோ பண்ணினவர் செகண்ட் இயர்ல நின்றுட்டார் இப்ப பாக்குறோம் இந்த கோர்ஸ் முடிச்ச நல்ல யோசிக்கிறார் இப்ப திரும்ப ஜாயின் பண்ணி அந்த கோர்ஸ் ஃபாலோ பண்றது மூழ்நிலை கல்வி அப்ப இழந்த ஒரு கல்வி வாய்ப்பை கல்வி வாய்ப்பையா முறைசார் கல்வி வாய்ப்பை தன் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப மீண்டும் தொடர்புவதற்கான சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படுகின்ற போது இடம்பெறுகின்ற கல்வி மீள்நிலை கல்வி ரிகரண்ட் எஜுகேஷன் என்று அழைக்கப்படும் இந்த ரிக்ரண்ட் எஜுகேஷன் சாதாரணமான விஷயம் இல்ல உண்மையாவே அந்த கல்வி வழங்குற அந்த முறைசார் நிறுவனம் எளிதான சட்டத்தை வச்சிருக்கோம் விலகி போறார்கள் விதிமி நேரம் சேரலாம் ஒரு சட்டம் இருந்தா தான் சேரலாம் நீங்க ரொப்ப அவுட் போயிட்டீங்கன்னா இனி வரவே இயலான சொல்லா சேர இல்ல அப்ப அவனுக்கு ரிக்ரண்ட் எஜுகேஷன் கிடைக்க மாட்டான் அப்ப இலகுவான சட்டங்கள் இருக்கணும் அடுத்தது இலகுவாக லீவு வரக்கூடிய வசதிகள் வழியறி சேர்ந்த திரும்பி வாரது அப்படியான வசதி கிடைக்க வேணும் அடுத்து பகுதி நேரம் பகுதி நேர கற்கையும் இங்க இருக்கும் உதாரணமாக ஒரு எட்டாம் ஆண்டு ஒரு பாடசாலை விட்டு விலகிட்டார் இப்ப ஆண்டு இருபத்தஞ்சு வயசு இப்ப அவர் அந்த விழுந்த கல்வியை ஒன்பது பத்து படிப்பு ஒண்ணு விரும்புறார் அப்ப பகுதி நேர கல்வி ஒன்று இருந்தாதான் அவருக்கு சாத்தியம் அவர் ஸ்கூல் பிள்ளையோட சேர்ந்து இருந்து கற்கையில 
இழந்த கல்வியை விரும்பிய போது மீண்டும் பெற்றுக்கொண்டுள்ள உரைசார் கல்வி திட்டத்துக்கு பேரு தான் மீள் நிகழ் கல்வின்னு சொல்லி அப்ப இந்த மீள் நிகழ் கல்வியுடைய நன்மைகளை என்ன சொல்லி நாங்க பார்க்கல ஒருவர் வாழ்க்கை முழுவதும் கல்வியை போடுவதற்கான சந்தர்ப்பம் இந்த மூலம் கிடைக்கும் அந்த படிப்பு விட்டுட்டு வெளியேறிட்டமே இனி எப்படி இப்ப கடிக்க பற்க போறோம் சொல்லி இல்லாம இருக்கு அவர் வாழ்நாள் முழுவதற்கும் நாங்க வாழ்நாள் நடித்த கல்வின்னு பார்த்தோம் அதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை இந்த கல்வி முறை ஏற்படுத்துது அடுத்த ஒருவர் உயர்கல்வி வாய்ப்பு பெறக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கு உயர்ந்த கல்வி பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இங்க அதிகமாக இருக்கு அடுத்தது பல்வேறு தேவைகளுக்கு தேவையான திறன்களை இதன் மூலமாக சமூகம் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு இழந்த கல்வி வாய்ப்பை பெற திரும்ப படிக்கிற அந்த திறனை அறிவை வளர்த்து கொள்ற மூலமாக புதிய வாய்ப்புகள் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது நாங்கள் மீள் நிகழ் கல்வின்னு சொல்லுவோம் மீள் நிகழ் கல்வி தீமரிக்குமாக <laughs> தடைகளும் இல்ல எந்த கட்டுப்பாடும் இல்ல ஒரு நிலைமை வரக்கூடிய மாதிரி நீங்க போனா போனதா வழியேறி போனதா போனதா திரும்ப வரையிலாத நிலைமை இருந்தா அந்த முழு நிகழ் கல்வி கிடைக்க மாட்டேன் அது முதல விஷயம் சட்டத்திட்ட விலகு வாரிக்கும் அடுத்தது பகுதி நேரத்துல கற்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்கும் நம்ம சொன்ன மாதிரி கிரேட் நைன்ல விலகி போன ஒருவர் இப்ப இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்து போக யோசிக்கார் இந்த கல்வியை அணியாம நான் இழந்துட்டேனே வறுமையினால இப்போது நல்ல வசையா இருக்கிறானே நான் படிச்ச நல்ல மேல நினைக்கக்குள்ள அவர் வந்து ஒன்பதாம் ஆண்டு போகும்போது இருந்து கற்கையில அப்ப அவருக்கு அந்த அந்த கல்வியை ஒரு பார்ட் டைமா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அந்த நிறுவனத்துல இருக்க போறோம் பகுதி நேர கற்கைகள் இருப்பதும் இன்னும் முக்கியம் அப்ப இது ஒரு வாழ்நாள் நீடித்த கல்வி செயல்முறைக்கான அடித்தளமாக இந்த மீண்டும் கல்வி செயற்பாடு வந்து காணப்படும் கிடைக்கின்ற விஷயத்தையும் நாங்க இது கூட பாக்குறோம் இன்னொரு கல்வி முறையை நாங்க பார்த்துட்டு இந்த கிளாஸ் நாங்க முடிப்போம் மூணாவது விஷயம் டோட்டல் எஜுகேஷன் முழுமையான கல்வி அல்லது நிறை கல்வின்னு சொல்லுவோம் முழுமையான கல்வி அல்லது நிறை கல்வி இது ஒண்ணுமே இல்ல பிள்ளையா வாழ்க்கையில எல்லா பருவங்களுக்குமே ஒரு முழு மனிதனை உருவாக்குறதுக்காக வாழ்நாள் முழுவதும் வழங்கப்படுற கல்விக்கு பேரு நிறை கல்வி ஒரு கம்ப்ளீட் மேன் ஒரு டோட்டல் மேன் ஒரு முழு மனிதனை உருவாக்குறது எல்லா விஷயத்திலையும் அவனோட அறிவு திறன் மனப்பாங்கு தொழில்நுட்பம் ஆளுமை என்னென்ன எல்லாம் ஒரு மனிதனுடைய வளர்ச்சிக்கு அவசியமானதோ அவற்றை எல்லாத்தையும் நாங்க ஒருங்கிணைத்த வகையில வழங்குற கல்விதான் நிறை கல்வி முழு நிறை கல்வி டோட்டல் எஜுகேஷன் நாங்க அடையாளப்படுத்துறோம் இங்க அனுபவம் இருக்கும் மனப்பாங்குகள் இருக்கும் விழுமியங்கள் போதிக்கப்படும் வாழ்நாள் முழுவதும் கல்வி வழங்கப்படும் சனி மனிதனுக்கு என்ன தேவை சமூகத்துக்கு என்ன தேவை இப்பே நிலைமைக்கு என்ன தேவை ரைட் இவற்றையெல்லாம் அறிந்து கல்வி தொடர்ச்சியாக வழங்கப்படுது மட்டும் இந்த நிறை கல்வி என்கின்ற இந்த செயற்பாடு இடம்பெறக்கூடியதாக இருக்கு ரைட் அப்ப இந்த நிறை கல்வி செயற்பாடு குழந்தை பருவத்துல பிள்ளை பருவத்துல இளமை பருவத்துல வளர்ந்த பருவத்துல முதியோர் பருவத்துல எல்லா பருவத்திலையும் கல்வி செயற்பாடு தொடர்ச்சியாக வழங்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கு அந்தந்த பருவத்துக்கு தேவையான அந்தந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு தேவையான விடயங்கள் எல்லாம் வழங்கப்படுகின்ற போது அந்த கல்விக்கு பேரு நிறை கல்வி அல்லது முழுமையான கல்வின்னு சொல்லி நாங்க அடையாளப்படுத்துவோம் சிதறே ஓகே அப்ப நாங்க பிள்ளை இன்னைக்கு இவங்களோட எஜுகேஷன் பிலோசபிங்கிற பாடத்துல முதலாவது அமர்வுகளை நாங்க சந்திச்சோம் முதலாவதாக நாங்க வந்து கல்வி என்றால் என்னங்கிறத பத்தி பார்த்தோம் கல்வி தொடர்பாக கல்வியாளர்களால சூப்பிடப்பட்ட வரை விலக்கணங்களை பார்த்தோம் கல்வி தொடர்பான ஒரு புதிய எண்ணக்கல் 
என்னென்ன விடயங்கள்ல இந்த எண்ணெய் கருத்த தோற்றம் பெற்றிருக்கிற ஒவ்வொரு கால பகுதியில் இருக்கிற விஷயத்துல நாங்க முக்கியமான அடிப்படை எண்ணெய் கருதுன்றே பார்த்தோம் வாழ்நாளுடைய கல்வி கற்றல் சமூகம் பிறகு ஜெக்ஸ்டலார் அறிக்கையில குறிப்பிடப்பட்ட கல்வியினுடைய நாலு தூண்களை பற்றி பார்த்தோம் அல்லது கற்றலை அடிப்படையாக கொண்ட கல்வியினுடைய மூணு பிரிப்புகள் முறைசார் முறையில் முறைசார கல்வியை பற்றி பார்த்தோம் அவருடைய இயல்பு வழங்க நிறுவனம் அவற்றுக்குடையிலான ஒற்றுமை வேற்றுமை எல்லாம் பார்த்தோம் இறுதியாக வந்து நாங்க கல்வியுடைய புதிய பரிமாணங்கள் வகையில தொலைக்கல்வியையும் மீள் நிகழ் கல்வியையும் நிறை கல்வியை நாங்க பார்க்கறது அபிவிருத்தி மைய கல்வி தளராநிலை கல்வி திறந்த கல்வி ஆசிரிய மைய கல்வி மாடு மைய கல்வி சமூக மைய கல்வி நிறைய இருக்கு சமாதான கல்வி பல்கலாசார கல்வி ஒழுங்கிய கல்வி சமாந்திர கல்வி ஸ்டெம் எஜுகேஷன் சொல்லப்படுகின்ற ஸ்டெம் எஜுகேஷன் நிகழ்ந்தும் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களை கூறி நாளை அடுத்த கிளாஸ் சந்திப்போம் அனைவரும் வணக்கம் குட் நைட் Good night, sir. God bless you. Good night, sir. 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 Good night, sir.